வணக்கம் எல்லாருக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராயல் கரீபியன் ஓவேஷன் ஆஃப் சீஸ் எபிசோட் ஃபோர் நியூசிலாண்டோட கிறிஸ்ட் சர்ச்சிலேருந்து நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடு நார்த் ஐலாண்ட் சவுத் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதிகளாக தான் இருக்கு ரெண்டுமே தனித்தனி தீவுகள் இந்த தெற்கு பகுதியில் இருக்க தீவோட பெரிய நகரமாக சொல்லப்படுற கிறிஸ்ட் சர்ச் சிட்டியில தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்த குண்டோலாலேருந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆகுது இந்த கிறிஸ்டர் சிட்டியோட சிட்டி சென்டரை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு பல டிராம்கள் அந்த இடத்துல ஓடுது ஒன்று டிராமில் ஏறி நம்ம அந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நடந்தே போகலாம் ஏன்னா சின்னதாக தான் இருக்குது அந்த ஏரியாவே மொத்தமாக டிராமில் போனோன்னா மொத்தம் பதினெட்டு ஸ்டாப் இருக்குது அங்கங்கே இறங்கி எந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கே நின்று சுற்றி பார்த்துட்டு மறுபடியும் வர வேறு டிராமில் ஏறி நம்ம போய்க்கலாம் டிராமில் ஏறி இந்த சிட்டியை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் நம்ம அங்கங்கே இறங்கி ஒவ்வொரு இடத்துல ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரம் கூட தாங்க டிராம்ல ஏறி போகும்போது ஒவ்வொரு இடத்தையும் இவங்க கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்த பத்தின விஷயத்த டிராம் டிரைவர் சொல்லிக்கிட்டே தான் ஓட்டிட்டு இருக்காரு இந்த டிராமுக்கு நம்ம தனியா டிக்கெட் வாங்குறத விட நம்ம போன வீடியோல போன அந்த கொண்டோலா போற இடத்துக்கும் இந்த டிராம் அது இல்லாம இங்க ஓடுற ஒரு சின்ன புண்ட் அப்படின்னு சொல்ற வாட்டர் போட் இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து காம்போவா டிக்கெட் விக்கிறாங்க இது மூணுத்துலயும் போறதுக்கு நேரம் இல்ல இல்ல இது மூணுத்துக்குமே ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏதாவது ரெண்டு மட்டும் தான் எனக்கு போறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் கூட தனியா வாங்கிக்கலாம் கொண்டோலா பிளஸ் புண்ட் ஒரு <laughs> நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து ஒரு அழகான மரப்பெட்டியை பார்க்கும்போது ஃபுல்லா மரத்துல இருக்கும் அதுக்கு அங்கங்க இருக்கிற ஸ்க்ரூ அதோட லாக் எல்லாமே வந்து கோல்டு கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அது மாதிரியே தான் இந்த டிராம்குள்ளையும் அதோட மெட்டல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கோல்டு கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருந்தது இந்த இடத்துல ஓடுற டிராமுக்கு பயங்கரமான ஹிஸ்டரி இருக்கு ஏன்னா ஆரம்பத்துல குதிரையை வச்சு தான் இந்த டிராம ஓட்டி இருக்காங்க எப்படி ஒரு பெரிய குதிரை வண்டி ஓடுதோ அது மாதிரி தான் இந்த டிராம் ஓடிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் என்ஜின் இந்த குதிரையை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்கள்ல தான் இந்த இடத்துல இருந்த ஸ்டீம் என்ஜின் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராம் கொண்டு வந்திருக்காங்க After a second stop at number 2, we do the other half of the circuit, stop at uh, number 10, round to 18. Oh, நான் முத முதல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தப்ப இந்த ஊரில் இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் மக்கள் எண்ணிக்கையே வந்து கம்மி தான் அதனால் வெளியில் நம்ம பார்க்குற மக்களோட எண்ணிக்கையும் கம்மியாக தான் இருக்கும் பகலில் வந்து ஒரு பத்து பேர் நடந்து போகிறத பார்த்தா பெரிய விஷயம் ராத்திரி கேட்கவே வேணாம் ரொம்பவே கம்மியான பேர் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் நடந்து போவாங்க ராத்திரின்னு நான் சொன்னது இந்த ஊரோட ராத்திரி சாயந்தரம் ஆறு மணிங்க ஏழு மணிக்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாரும் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவாங்க பத்து மணின்றது இந்த ஊரோட மிட் நைட்டுன்னே சொல்லலாம் அதனால் எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் ஆள் நடமாட்டமே சுத்தமாக இருக்காது பெரும்பாலுமான மக்கள் வந்து காரை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ காரோட எண்ணிக்கையாவது அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை ஒரு தெருவில் போய் பார்க்கும்போது ஐயோ அந்த தெரு வெறிச்சோடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தாங்க இங்கே இருக்கிற தெருக்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஹைரைஸ் பில்டிங் இருக்கிற ஏரியாவில் கொஞ்சம் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டமான விஷயத்தையும் தொடர்ந்து இருபத்தோரு நாளுக்கு மேலே பண்ணால் அது அப்படியே பழகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து இருந்து இதுக்கு பழகிட்டோம் ஆனால் அமைதியில் ஆஸ்திரேலியாக்கே டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்தது இந்த நியூசிலாண்டு இங்கே இருந்த இந்த கிறிஸ்டர் சிட்டியில் நடமாடின மக்களே வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த மக்கள்லையும் பெரும்பாலுமான பேர் வந்து கப்பல்லேருந்து வந்தவங்க தான் அப்போ அந்த ஊர் மக்கள் எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்கன்னு நினச்சி பாருங்க வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற இது தாங்க அந்த புண்ட் போட்டிங் இந்த மாதிரியான தட்டை வடிவில் போட்ட வந்து புண்ட் 
தரையே தெரியுது ஏவோன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த ஆறு கிறிஸ்டர் சிட்டியை சுத்தி ஓடுது அதனால எப்படி நம்ம டிராம்ல போய் அந்த சிட்டியை சுத்தி பாக்குறதுக்கு போறோமோ அதே மாதிரி டிராமுக்கு பதிலா இந்த போட்ல ஏறி இந்த ஆற்றுக்கர ஓரமாவே சிட்டியை சுத்தி பாக்குற மாதிரியா ரெண்டு வழி வச்சிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு புக் பண்ணல நம்ம அதனால இதுல போல நம்ம சுத்தி வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்தோம் நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது யாராவது ஒரு விருந்தாடி வந்தால் நம்ம உட்காந்துருக்கிறதுலேருந்து எந்திரிச்சு நின்று வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஊரோட வழக்கம் அதே மாதிரி தொப்பி போடுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது என்னென்னா அவங்க போட்டிருக்க தொப்பியை தலைமையிலேருந்து தூக்கி திருப்பி தலையில் வைக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு எது தாப்பில் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக அதாவது வணக்கம் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு செயல் அது புண்ட்டு ஓட்டிட்டு போகிற இந்த லேடி யூடர்ன் போட போகும்போது அங்கே கொஞ்சம் பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்கள பார்த்து வணக்கம் வைக்கிற விதமாக தன்னோட தலைமையில் இருக்கிற தொப்பிக்கிட்ட கையை கொண்டு போய் கையாட்டி வணக்கம் வைக்கிறத பார்க்க முடியும் கொஞ்சமா தண்ணி இருந்தாலும் இந்த ஆறுல பெரிய பெரிய மீன்கள் வந்து ஓடிட்டு இருந்தது நாங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எங்க கண்ணிலையும் ஒரு பெரிய ஈல் தென்பட்டது தண்ணியில கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஈல் போறத பார்க்க முடியும் There is a yield, yeah. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பழங்கால கட்டடங்கள் வந்து நிறைய இருந்தது அதே மாதிரி பழங்காலத்துல பயன்படுத்தின ஒரு காயின் பூத் போன் வந்து இங்க இருந்தது அந்த காயின் பூத் போன் பக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்கிறத பாருங்க ரொம்பவே அழகா இருக்கு இது நம்ம வந்த இந்த பிரிட்ஜோட ரெண்டு ஓரத்துலயும் வச்சிருந்தாங்க இந்த ட்ராம் ஓட்டுற டிரைவர்லாம் வந்து மல்டி டாஸ்கிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இவங்க ட்ராம் மட்டும் ஓட்டுறதில்ல ட்ராம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த இடத்த பற்றின ஒரு ஹிஸ்ட்ரியையும் சொல்லிக்கிட்டே தான் ஓட்டுறாங்க இது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு ட்ராம் ஸ்டாப்பில் போய் ட்ராம் நிற்கும் போதும் ட்ராம்குள்ளேருந்து ஒரு சின்ன சூல் எடுத்து கீழே போடுறாங்க உள்ளே இருக்க பேசஞ்சர்ஸ்லாம் அதில் காலை வச்சு தான் இறங்கி வராங்க அதே மாதிரியே இறங்கினதுக்கப்புறம் வேறு யாராவது ஏறுறாங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டூல் எடுத்து மறுபடியும் உள்ளே வச்சுட்டு அப்புறம் தான் மறுபடியும் ட்ராம் அவர் ஓட்ட ஆரம்பிக்கணும் இத்தனை வேலையும் அவர் ஒருத்தர் தான் செய்யணும் ஒரு காலத்தில் நிறைய பழமையான கட்டடங்கள் இருந்த இந்த ஊரில் இன்னைக்கு அவ்வளோ கட்டடங்கள் இல்லை அப்படின்றது தாங்க உண்மை 
இன்னைக்கும் நாங்க நடந்து வந்துட்டு இருந்த பாதையில ஒரு சில பழமையான கட்டடங்களை வந்து புனரமைப்பு பணிக்காக அது மேல சாரம் கட்டி உள்ள போகாத மாதிரி இருந்தது ஒரு சில கட்டடங்கள் இருந்த இடத்துல பேனர் வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கட்டடம் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு அது இல்ல அப்படின்னு அதுக்கு காரணம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல கிறிஸ்ட் சர்ச்ல நடந்த மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல கிறிஸ்ட் சர்ச்சுக்கு பக்கத்துல இருக்க கேண்டர்பரி அப்படின்ற இடத்துல ஏழு புள்ளி ஒரு ரிக்டர்ல நிலநடுக்கம் ஏற்படுது அதை தொடர்ந்து பல நிலநடுக்கங்கள் சின்ன சின்னதா அஞ்சு ரிக்டர் நாலு புள்ளி ஒன்பது அஞ்சு புள்ளி ஒன்னு சொல்லி தொடர்ந்து பல சின்ன நிலநடுக்கங்கள் இந்த கிறிஸ்ட் சர்ச் சுத்தி இருக்கிற இடங்கள்ல வந்து ஏற்படுது இதை தொடர்ந்து அஞ்சு மாச இடைவெளியில ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பிப்ரவரியில ஆறு புள்ளி ரெண்டு ரிக்டர் அளவுல நிலநடுக்கம் இந்த கிறிஸ்ட் சர்ச்ல ஏற்படுது இதுல எக்கச்சக்கமான உயிரிழப்பு நூத்தி எண்பத்தஞ்சு பேர் இந்த இடத்துல இறந்து போயிருக்காங்க கட்டட இடிபாடுல சிக்கி இங்க இருந்த பல புராதன கட்டடங்கள் வந்து இடிஞ்சிருக்கு இதுல இங்க இருந்த பழமையான கெத்திட்ரல் சர்ச்சும் ஒண்ணு அதை இப்ப மறுபடியும் கட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த காலகட்டத்துல நியூசிலாண்டோட ரெண்டாவது பெரிய நகரமா இருந்த இந்த கிறிஸ்ட் சர்ச் சிட்டிய இயற்கை பேரிடர் தக்கனதா நியூசிலாண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு சூழல் இந்த இடத்துல நிலவி இருக்கு அடுத்ததா இங்க இருக்கிற மக்கள் ரொம்ப பாசத்தோட பழகக்கூடிய மக்களா இங்க இருக்கவங்க இருக்காங்க நாங்க போனப்ப எங்களுக்கு அங்க இருந்த இடத்த பத்தின அவ்வளவு விவரமும் சொல்லி இந்த ரெண்டு பேரு எங்களுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணாங்க மௌரி இன மக்களோட தொன்மையான பழக்கங்களை விளக்குற விதமா இங்க இருக்கிற மரங்களை அவங்க எந்த மாதிரி பயன்படுத்தினாங்க சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தினாங்களா இல்ல அதை வச்சு வேற ஏதாவது படகு கட்ட பயன்படுத்தினாங்களா அப்படின்ற அந்த விளக்கத்தை ஒவ்வொரு பஸ்லயுமே நீங்க பார்க்க முடியும் ஒரு வழியா கிறிஸ்டர் சிட்டிய சுத்தி பார்த்துட்டு மறுபடியும் கப்பலுக்கு போறதுக்கான பஸ் ஏரியாச்சு கப்பல்ல போய் ஏறினதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க போர்ட்டை பார்த்துட்டு இருந்தோம் காலையில போட்ல இருந்து வெளியில போகும்போது போர்ட்டுக்கு வெளியில இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்க பெரிய பெரிய மெஷின் வந்து வெளியே நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க அப்படி அந்த மெஷின் என்னதான் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த மெஷின் வந்து கண்டெய்னர் லிப்ட் பண்றதுக்காக பயன்படுத்துறது கண்டெய்னரை கொண்டு வந்து கிரேன் மூலியமா இங்க இருக்கிற இந்த சரக்கு கப்பல்ல இருந்து வெளியே வைக்கிறாங்க கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்ட கண்டெய்னரை கொண்டு போய் அடுக்கி வைக்கிறதுக்காகவும் சரக்கு கப்பல்ல அடுக்க வேண்டிய கண்டெய்னரை அடுக்கி வச்ச இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றதுக்காகவும் இந்த மெஷினை பயன்படுத்துறாங்க இந்த மெஷினை எங்க இருந்து ஆப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு வழியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மெஷினோட மேல் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கண்ணாடி பாக்ஸ் மாதிரி தெரியும் அதுக்குள்ளதான் ஆப்ரேட்டர் உட்கார்ந்துருக்காரு அங்க இருந்துதான் இந்த புல் மெஷினையும் ஆப்ரேட் பண்றாங்க
போன வீடியோல நம்ம போன அந்த கொண்டோலா இருந்த மலை இதுதாங்க அந்த கொண்டோலா போன மலையோட உச்சியில இருந்த அந்த ஒத்த கட்டடம் போட்ல இருந்து நல்லா தெரிஞ்சுது இங்க இருக்கிற கட்டடங்கள் பெரும்பாலுமா செங்கல்ல தான் இருந்திருக்கு ஆனா இந்த நிலநடுக்கத்துக்கு அப்புறம் புதுசா கட்டுற எல்லா கட்டடமும் மரத்துல கட்டினா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி மர கட்டடங்கள் தான் இப்ப இங்க இந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கு நீங்க பாக்குற இந்த வீடு கூட தக்கையான ஒரு வீடு தான் இது வந்து புதுசா இந்த இடத்துல கட்டியிருக்காங்க கப்பல் கிறிஸ்டர்ச்சிலேருந்து கிளம்புற நேரம் வந்துருச்சு அதனால் கப்பல் ஸ்டேபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதுலேருந்து கயிறு எடுத்து போர்ட்டில் கட்டி வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கழட்ட ஆரம்பித்தாங்க கப்பலோட போர்ட்டில் இந்த மூணு எம்ப்ளாயீஸை தவிர வேறு யாருமே இல்லை காரணம் மற்ற எல்லாருமே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் எம்ப்ளாயீஸை அவங்க எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க கப்பல் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மூணு பேரும் கிளம்ப முடியும் இவங்க ரொம்ப நேரமாக இங்கே காத்துட்டு இருந்ததுக்கான காரணம் கப்பல் லேட்டாக கிளம்புனது தான் கப்பல் அஞ்சு மணிக்கு கிளம்புறதா சொன்னாங்க ஆனால் கிளம்புறதுக்கான அறிகுறியே இல்லை எல்லாருமே போய் பால்கனியில் தான் நின்றுட்டு இருந்தோம் வாக்கிட்டாக்க வாங்கி பேசினாரு பேசினவர் கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ண சொன்னதையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பால்கனில இருந்து பார்த்த எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆனா இந்த சிச்சுவேஷனை ரொம்ப காமாவும் கூலாவும் கப்பல் கேப்டன் ஹேண்டில் பண்ணாரு கடைசி நேரத்துல பார்த்தாதான் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த நாலு பேர் வந்து கப்பல்ல இன்னும் போர்ட் பண்ணல அப்படின்றது தெரிய வந்தது ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்களை தூக்கிக்கிட்டு அவங்க அம்மா அப்பா ஒரு கார்ல வந்து இறங்கினாங்க அங்க இருந்து தலை தெரிச்சு ஓடி வந்தாங்க ரொம்ப அனுசரணையா பேசின கப்பல் கேப்டன் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மெதுவாக ஏறுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள காம் பண்ணார் நல்ல வேலையாக அவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வித்தியாசம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல வேலையாக அவங்க கப்பலை மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ஏறிட்டாங்க இல்லைன்னா ரொம்பவே கஷ்டம்தான் எல்லாரும் கப்பலில் போட் பண்ணியாச்சுன்ற ஒரு சந்தோஷம் இருந்தாலும் ரொம்பவே அழகான இந்த கிறிஸ்டு சர்ச்சிலேருந்து கிளம்புறோம் அப்படின்ற ஒரு வருத்தமும் ஒரு இடத்துல சின்னதாக இருந்தது நம்ம கிளம்புற இந்த போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மரத்தை வெட்டி அதுலேருந்து டிம்பர் அப்புறம் வந்து நிலக்கரி இது ரெண்டுமே ஒரு ஒரு சைடில் இருந்தது நம்ம பார்த்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து வெறும் கண்டெய்னர் தான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருந்தாங்க ரொம்பவே பிரம்மாண்ட நிலக்கரியெல்லாம் குமிச்சு குமிச்சு வச்சிருந்தாங்க இந்த போர்ட்டுக்கு பின்னாடி தெரிகிற இந்த மலைத்தொடர் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தது அது மட்டும் இல்ல இந்த மலை தொடர்களுக்குள்ள எக்கச்சக்க டனல் இருந்தது அந்த டனல்ல இருந்து வந்தா நேரா தண்ணியில குதிக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய டனல் இருந்தது இந்த இடத்துல ஏற்படுற தொடர் நிலநடுக்கத்தால இங்க இருக்கிற இந்த மலைத்தொடர்கள் அதிகமான பாதிப்பு ஆயிருக்கு அப்படின்றது அந்த மலைத்தொடர்களோட ஓரத்தை பார்க்கும் போதே தெரியுது பாறைகள் அதிகமா உடஞ்சு கீழே விழுந்திருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஒரு கட்டத்துல மலை உச்சியில ஒரு வாட்ச் டவர் இருந்து அது சரிஞ்சு வந்து அந்த மலைக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன திட்டுல உட்கார்ந்துருந்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி கூட ஒரு வாட்ச் டவர் இங்க பார்க்க முடிஞ்சது
கப்பலோட அடுத்த போர்ட்டை பற்றின வீடியோ தொகுப்போடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் இணைப்பில் இருங்கள் நன்றி